Sri Lanka's most powerful news brand. நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொள்வது நியூஸ் பஸ்டில் இரவு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து பிரதான செய்தி அறிக்கையுடன் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் அருண் ஈரேஷ் அருள் ஆனந்தம் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்லும் முன்னதாக இன்றைய நாளுக்கான தலைப்புச் செய்திகள் முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பிலான சட்ட நடவடிக்கைகள் நிறைவடையும் வரை ரவி கருணாநாயக்க கட்சியின் உபத்தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மீழாய்வுக் குழு பரிந்துரை பேரை குறிப்பிடாமலே குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் திகாம்பரம் செந்தில் தொண்டமான் தெரிவிப்பு இந்த அரசாங்கத்தின் ஊழல் தொடர்பில் மகிந்தானந்த அலுத் கமகே கருத்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பெதரர் மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க சென்ட்ரல் பேங்க்ல சல்லி எல்லாம் கலவான் எடுத்தாச்சு இவ்வளவு போட்டி நீங்க தோட்டத்துல வேலை செய்யற மக்கள் டிபிஎஃப் சல்லி இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளில் பங்களாதேஷ் ஆதிக்கம் இனி விரிவான செய்திகள் சம்பாந்துறையில் இன்று நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கலந்து கொண்டிருந்தார் பெருந்திரளான மக்கள் இந்த பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் யுத்தம் நிறைவடைந்த பின்னரும் ராஜபக்ச காலத்தில் மக்கள் காணாமல் போன சம்பவங்கள் இடம்பெற்றன அரசாங்கத்துடன் தொடர்புபட்ட வகையில் ஆட்கொலைகள் இடம்பெற்றன உண்மையை எழுதும் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் வீதியில் கொலை செய்யப்பட்டனர் இந்த நாட்டில் மாத்திரமல்ல சர்வதேச மட்டத்திலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வசீம் தாஜ்ரீனை கொலை செய்தனர் உலகில் எமது நாடு தனிமைப்படுத்தப்பட்டது எமது விடயங்கள் காரணமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை இரண்டாக பிளவுபட்டது நான் தற்போது அனைத்து நாடுகளையும் வென்றெடுத்துள்ளேன் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள பாகிஸ்தான் சுதந்திர தின நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொள்ளுமாறு எனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது யானைக்கு வாக்கு போட்டு நாங்கள் எங்களுடைய ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் இன்னமும் யானையிலே ஏற்றி எங்களை போவதற்கு விட போகின்றோமா அதே போன்றுதான் மயிலே கேட்கின்றவர்கள் இந்த நாட்டை ஏமாற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் மற்ற களப்பிலே யானையில் கேட்கிறார்கள் ஓட்டமாவடி வாழச்சேனையிலே யானையில் கேட்கிறார்கள் மயில் சின்னக்காரர்கள் வடமாகாணத்திலே அவர்கள் கேட்பது யானை சின்னத்தில் ஆனால் யானையோடு இருந்து கொண்டு ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களோடு இருந்து கொண்டு இங்கு வந்து மயிலை காட்டி நாங்கள் வேறு கட்சி என்று சொல்லி நமது மக்களை ஏமாற்றுகின்ற ஜனாதிபதி வைத்திருப்பாள் சிறிசேனா எதிர்பார்க்கிறதை முக்கியமா ஊழல் இல்லாத ஒரு மந்திரியை தெரிவு செய்ய கலவு வஞ்சகம் போய் பொறாம இல்லாமல் மக்களுக்கு அவனி சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மந்திரியை தெரிவு செய்து உங்களுடைய வேறு வெற்றிகளை செய்ய ஒரு நிலையை உண்டாக்க வேண்டும் ஒரு முட்டால் ஒரு கல்லன் ஒரு திருடன் ஒரு பொய்க்காரன் வெற்றி எடுத்தா அந்த மடத்தனமான தவறுக்கு வேதனை எடுக்கிறது யாரு நான் கொழும்பு இருந்து நமக்கு ஒன்றும் வேதனை இல்லை நீங்கள் தாங்க அதுக்கு வேதனை கஷ்டங்கள் பிரச்சனம் எல்லாம் வாழ்ந்து உங்களுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உபதலைவர் பதவியை ரவி கருணாநாயக்க வகிக்க முடியாது என முறிகள் மோசடி தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொண்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை தொடர்பில் ஆராய்ந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது தமது பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கையை எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் நடுப்பகுதியில் கூடவுள்ள கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்தின் போது சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மீளாய்வுக் குழுவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்மானத்தை அறிவிப்பதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் அந்த அறிக்கையில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது பெர்பிச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனத்தால் முகாமைத்துவப்படுத்தப்படும் வோல்ட் அண்ட் ட்ரோ தனியார் நிறுவனத்தின் வீட்டுக்கான வரியை பெற்றுக் கொள்வதில் முறையற்ற விதத்தில் ரவி கருணாநாயக்க நிதியை திரட்டியுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டமை ஒரு காரணமாகும் மேலும் ஆணைக்குழு முன்னிலையில் பொய் சாட்சியம் வழங்கியமை மற்றும் ஒரு காரணம் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் குழு தெரிவித்துள்ளது இந்த விடயங்களை பரிசீலனை செய்ததன் பின்னர் ரவி கருணாநாயக்கவிற்கு எதிராக சட்டம் அதிபர் அல்லது லஞ்ச ஊழல் விசாரணை குழு ஆகியன வழக்கு தாக்கல் செய்யுமாயின் குறித்த வழக்கு நிறைவு பெறும் வரை அவரால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உபதலைவர் பதவியை வகிக்க முடியாது என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மீளாய்வுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது 
இரண்டு கோடி விவகாரம் மற்றும் கட்சி அலுவலகம் தொடர்பில் அரசியல்வாதிகளுக்கிடையே பரஸ்பர குற்றச்சாட்டுகள் நடேச சிவசக்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் அவருக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது இப்ப பயிரங்கமா சொல்றேன் திரும்ப வவுனியாவில் இருந்து உளவு வேலை செய்வதற்காக அதைத்தான் அவர் தன்னுடைய கட்சி அலுவலமாக பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறார் எப்ப எப்ப வரைக்கும் இப்ப சில நாட்கள் வரை முன்னர் வரைக்கும் கடைசியாக தேர்தல் ஆணைக்குழு அதை திரும்ப அரசாங்கத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பிறகுதான் இப்பதான் ஒப்படைக்க வேண்டும் வாடகை எல்லாம் கொடுக்கல எத்தனையோ வருஷம் அடுக்குமாடி வீட்டிலே வசிக்கவில்லை என்பது வன்னியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அல்லது வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் முதலாவது அடுக்குமாடி வீட்டிலே வசிக்கவில்லை என்பது திரு சுமந்திரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் இந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் மக்கள் பணிகளை தவிர ஒரு புலனாய்வு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை திரு சுமந்திரன் அவர்களுக்கு அமெரிக்காவிடம் இருந்தும் அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்திடம் இருந்தும் நீண்ட காலமாக அதுக்கான ஏதும் ஊதியங்களை பெற்று அப்படியான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு எடுக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து புலனாய்வு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டு கோடி ரூபாய் விஷயத்த ஒழுங்காக ஊடகங்கள் கையாண்டிருந்தால் நாங்கள் இந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தேவை வந்திருக்காது ஊடகங்களும் விஷமத்தனமாக வேணுமென்றே இந்த பொய் பரப்புரையை தொடர்ச்சியாக பரப்பிக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலும் தாங்களும் அதுக்கு வெல் சேர்க்கிற மாதிரி எழுதி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலையும் தான் மிக துரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் சட்ட நடவடிக்கைக்கு போயிருக்கிறோம் முதலாவது கட்டம் நடேச சிவசக்திக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கை ஆனால் பிரசுரிக்கிறவர்களுக்கு எதிராகவும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்கலாம் என்ற சட்ட அறிவு எங்களுக்கு இருக்குது இன்றைக்கு சாரைப்பாம்புக்கு மேல் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றின மாதிரி பதறி அடித்துக் கொண்டு ஆளாளுக்குள்ளே வந்து இந்த ரெண்டு கோடி ரூபா விவகாரத்தை வந்து ஒரு கொள்கை ரீதியாக நான் வைத்த கருத்துக்கு அதுக்கு கொள்கை ரீதியாக பதில் அளிக்க முடியாமல் இப்படி எப்படியாக இவர் நடந்திருப்பார் என்பது இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக இருக்கும் என்பதை திரு சுமந்திரன் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் புதிய அரசியல் அமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பில் அரசியல் மேடைகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அடுத்த நேற்று சம்பந்தன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் ஒரு இடத்திலே நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்திலே மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் சர்வதேச சமூகம் இந்த உள்ளூராட்சி சபையை சபை தேர்தல்களை மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறதாக அது உண்மை இந்த இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பாக தமிழ் மக்கள் எப்படிப்பட்ட கருத்தை வைத்திருக்கிறோம் அண்ட அந்த கேள்விக்கு பதில் தேடுகின்ற வகையில்தான் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலை இந்த சர்வதேச சமூகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் ஒரு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலே அல்ல அபிவிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தேர்தலாக உண்மையிலே இருக்க வேண்டியிருந்தும் கூட இந்த கிராமத்திலே வந்து எப்படிப்பட்ட அபிவிருத்தியை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயங்கள் தான் உண்மையிலே தேர்தல் மேடைகளிலே விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு விடைவாக இருந்தும் கூட இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பாக விவாதிக்க வேண்டிய இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் இடைக்கால அறிக்கை அது என்ன ஒரு இடைக்கால அறிக்கை அது ஒரு இறுதி அறிக்கை அல்ல அல்லது ஒரு முழுமையான அறிக்கையும் அல்ல எங்களை பொறுத்த மட்டும் நாங்கள் அதை ஏற்கவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை ஏற்பதா மறுப்பதா என்ற விஷயம் இறுதி அறிக்கையிலே தான் இருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் ஏற்க முடியாத ஏற்றுக்கொள்ளாத எந்த ஒரு தீர்வையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளாது இது நான் மாத்திரமல்ல அண்ணன் சம்பந்தர் கூட பல இடங்களிலே அதை கூறியிருக்கின்றார் நாவலப்பிட்டியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஒன்றில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மகிந்தானந்த் அலுத் கமகே இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் தெரியும் ஜனவரி எட்டாம் தேதி மைத்ரிபால ஜனாதிபதிக்கு ஓட் கொடுத்து கலவாணி வேலை நிப்பற்றது அவங்க சொன்ன மஹிந்த ராஜபக்ச வந்து அரசாங்கல காசு எடுத்தேன் அப்ப ஆட்கள் எல்லாம் அதை நிப்பற்றுக்கு தான் மைத்ரிபால ஜனாதிபதியை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பெதரர் மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க சென்ட்ரல் பேங்க்ல சல்லி எல்லாம் கலவாணி எடுத்தாச்சு எவ்வளவு கோட்டி நீங்க தோட்டத்துல வேலை செய்யற மக்கள் இபிஎஃப் சல்லி ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கூட கொடுக்கறேன்னு சொன்னாச்சு இப்ப அது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா தோட்டத்துல எல்லாரும் மக்களுக்கு வீடு சரிக்கட்டு கொடுக்கறேன
பேவலோ வீடு எங்களுக்கு வெஸ்டோல்ல கிடைத்து இருக்கு இப்ப மைத்ரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதியோட இப்ப நாங்க பேசுறது நாங்க பேசு கொண்டே இருக்கிறது இப்ப அவர் சொல்லிருக்கு பிப்ரவரி பத்தாம் தேதிக்கு போறோம் எங்கட கட்சியில இருக்க எல்லாரும் அவரோட வாரணும்னா எல்லாரும் சேர்த்து நாங்க அரசாங்க சரி கட்டுவோம் பண்ணு நாங்க சொல்றேன் நாங்க சரி கட்டுவோம் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதிக்கு போறோம் நாங்க ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியில எங்கட அரசாங்க நாங்க சரி கட்ட போறோம் மத்திய வங்கி முறிகள் மோசடி தொடர்பில் ராஜாங்க அமைச்சர் வி ராதாகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்தார் அவற்றுடன் அரசியல் மேடுகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட மேலும் சில கருத்துக்கள் இவை அன்னைக்கு ஜனாதிபதி சொன்னாரு தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் நாளை காலையில் என் வீட்டுக்கு வந்தா நான் நாளானைக்கு இந்த நாட்டில் ஒரு தனி அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான முயற்சியை எடுப்பேன் ரணில் விக்ரமசிங்க அன்னைக்கு பதில் சொன்ன சொன்ன பிறகு திரும்ப ஜனாதிபதி அன்னைக்கு அங்குராங்கட்டில வச்சு சொல்றாரு என்னன்னா தொண்ணூத்தி ஆறு பேரும் ஒன்னா சேர மாட்டாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஆறு பேரும் ஒன்னா சேர மாட்டாங்க ஏன்னா மஹிந்த ராஜபக்சே இவரோட என்னைக்குமே ஒன்னா சேர மாட்டாரு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இன்னும் மூணு வருஷம் நடக்கும் அது எந்த எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் தான் இருப்பாரு பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க தான் இருப்பாரு இந்த ஆட்சி நடக்கும் தேர்தலுக்கு பிறகு எல்லாமே சுமூகமாக ஒரு சூழ்நிலை வரும் பிணை முறி விவாதத்துக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி சவால் விட்டார் பிரதம மந்திரி ஏற்றுக்கொண்டார் யாருக்காவது இபிஎஃப் கிடைக்கலன்னா எங்கள்ட்ட வாங்க நான் வாங்கி தரோம் இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு வராங்கன்னா இபிஎஃப் எல்லாம் முழுங்கிருச்சு யானை முழுங்கிருச்சு எங்க யானை முழுங்கி இருக்குது பிரதேசவை உருவாக்குறதுக்கு பலர் உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முதல்ல சௌமியமூர்த்தி தொண்டமான ஐயா சொன்னார் பிரதேச சபைகளையும் பிரதேச செயலகங்களையும் உருவாக்குனா எங்க மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று சொன்னார் ஒரு போராட்டம் என்பது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல முடியாது முப்பது வருடங்கள் இழுபட்டு அதற்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு பிரஜா உரிமை கிடைச்சிச்சு வாக்குரிமை கிடைச்சிச்சு அதே போல இருபது வருட போராட்டத்துக்கு பிறகு பிரதேச சபை கிடைத்திருக்கிறது இந்த பிரதேச சபைகளுக்கெல்லாம் பொறுப்பான அமைச்சர் பைசர் முஸ்தபா பல முறை எங்களுடைய பொது செயலாளர் ஆறுமுகன் தொண்டமானவருடைய கதைத்து கதைத்து இறுதியாக ஒரு அமைச்சரவை பத்திரத்தை தயார் செய்து சமர்ப்பித்ததன் விளைவாக பிரதேச சபை வந்திருக்கு எங்களுடைய வாக்குகளால் வந்தவர்கள் இன்றைக்கு எங்களை முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு அடகு வைக்கின்ற நிலைமை வந்துவிட்டது இன்றைக்கு ரெண்டு கோடியா ரெண்டு மாடியா என்றதெல்லாம் பார்க்கிறார் இன்றைக்கு அந்த உரிமைக்காக வாக்களித்த நாங்கள் இன்றைக்கு அந்த உரிமையும் கிடைக்கவில்லை அபிவிருத்தியும் கிடைக்கவில்லை இந்த முப்பது கோடி ரூபாயை எடுத்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அரசாங்கத்தில் இல்லை ஆனால் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த முப்பது கோடி ரூபாய் வாங்கினவர்கள் வாக்களித்த தமிழ் மக்களுக்கு விசுவாசமாக இருப்பார்களா அல்லது கொடுத்த அரசாங்கத்துக்கு விசுவாசமாக இருப்பார்களா அதாவது மக்களுக்கு ஒரு முகமும் அங்கு அரசுக்கு ஒரு முகமும் இன்றைக்கு பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் யாழ் மாவட்டத்தில் மதுபானை விற்கிறதுலயும் அருந்துறதுலயும் நம்ம பண்ணு சொல்லினா இன்னைக்கு ஆவா குழு சொல்றது எங்களுடைய பிள்ளைகள் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டையே உலுக்கிய மாபெரும் துயரமான சம்பவம் என்றால் எங்களுடைய சகோதரி வித்யா உடைய படுகொலை அதை நடத்தியவர்களும் எங்களுடையவர்கள் தான் அதை காப்பாற்ற முயன்றவர்களும் எங்களுடையவர்கள் தான் ஒருமித்த நாட்டுக்குள் நாடு பிளவுபடாமல் நாடு பிரிக்கப்படாமல் நாடு பிரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை இல்லாமல் ஒருமித்த ஒரு நாட்டுக்குள் நாங்களும் சம பிரிஜிகளாக வாழ விரும்புகின்றோம் நாங்களும் சம உரிமையுடன் வாழ விரும்புகின்றோம் ஐக்கிய நாடு சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட சில ஒப்பந்தங்கள் சில பிரகடனங்களின் அடிப்படையில் சர்வதேச ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சில ஒப்பந்தங்கள் சில பிரகடனங்களின் அடிப்படையில் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அமிதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சில ஒப்பந்தங்கள் சில பிரகடனங்களின் அடிப்படையில் தமிழராக இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற ஒரு மக்கள் கூட அவர்களுக்கு சில உரிமைகள் உண்டு அந்த உரிமைகள் அந்த மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் அந்த உரிமையிலே அந்த மக்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்த பேருக்க வேண்டும் உலகத்திலே ஒரு எதிர்கட்சி பலவீனப்படக்கூடா என்று விரும்புகிற ஒரு ஆளுங்கட்சி என்று சொன்னால் அது இலங்கையில் தான் இருக்கிறது அந்த கூட்டமைப்பிலிருந்து செல்வமடைக்கல் நாதன் வெளியேறி சென்றால் அதிலிருந்து ஒரு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளியேறினால் இவர் தொடர்ந்து எதிர்கட்சி தலைவராக இருப்பதை நியாயப்படுத்த முடியாது அதே சம்பந்தனுக்கு இந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை அதற்காக அவர் செல்வத்தின் காலையிலே விழுந்தார் செல்வம் கேட்ட உள்ளூராட்சி சபை சபைகளில் அவருக்கு வேண்டிய ஒதுக்கீடுகளை கொடுத்தார் எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் உமா சந்திரா பிரகாஷ் நாராயண்பேட்டை மக்களை இன்று சந்தித்தாா்
கொழும்பு மாநகர சபைக்கு ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி சார்பில் பாமங்கட மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் உமா சந்திரா பிரகாஷ் நார்கன்பெட்டே அன்னூற்றி இரண்டு தோட்டம் அபயராம ஒழுங்கை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்தார் மற்ற அரசியல்வாதிகள் கூட்டங்கள் போட்டு மேடைகள் போட்டு அந்த நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று இந்த மக்களுடைய பிரச்சினைகளை கண்டும் காணாமல் செல்வது போல் எங்களால் செல்ல முடியாது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியில போட்டியிட வேட்பாளர்களோடு எங்களுடைய தொகுதி அமைப்பாளரும் சேர்ந்து இன்றைய தினம் இந்த மக்களோடு சேர்ந்து வீடு வீடாக சென்று அவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினைகளை நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்தோம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மலசலக்கூட கழிவகற்றல் பிரச்சினை அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விளக்கு தெருவிளக்கிற்கான தூண்களுடைய பிரச்சினை அவர்கள் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உருவாக வேண்டும் இந்த கொழும்பு மாநகர சபையை கைப்பற்றி ஆட்சி செய்திருக்கின்ற அரசாங்கம் இந்த மக்களுக்கு எவ்வாறான சேவையை வழங்கியிருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி எங்களுடைய மனதில் இருக்கிறது இந்த பகுதிக்கு எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் விஜயம் செய்யவில்லையா அல்லது இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சினைகளுக்கும் அவர்கள் தீர்வை முன்வைக்கவில்லையா பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஒன்று மன்னார் நகரில் இன்று நடைபெற்றது நாம் பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்தினோம் இலங்கை வரலாற்றில் அதிக வருமானமான பதினைந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஈட்டினோம் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு அதிக முதலீடுகள் கிடைத்தன ஒன்று தசம் ஐந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கிடைத்தது அவ்வாறனின் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன நிதியுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அரசாங்கம் இருப்பதனாலேயே இவற்றை மேற்கொள்ள முடிந்தது நாட்டை அபிவிருத்தி செய்ய திட்டங்கள் காணப்படுவதைப் போன்று மன்னாரையும் அபிவிருத்தி செய்ய திட்டங்கள் உள்ளன தலை மன்னார் துறைமுகத்தை சுற்றுலா துறைமுகமாகவும் இந்தியாவுக்கு கப்பல் செல்லும் துறைமுகமாகவும் மேம்படுத்துவோம் ஒருபுறம் இந்தியாவுக்கு செல்லும் கப்பல்கள் உள்ளன மறுபுறம் திருகோணமலை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வரும் சுற்றுலா கப்பல்கள் உள்ளன இதனைப் போன்ற பல விடயங்களை மேற்கொள்ள அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் அமைச்சரவையின் அனுமதியை பெற்றுள்ளார் இந்த நகரத்தை கடந்த தேர்தலிலே யாரிடத்தை ஒப்படுத்தீர்கள் எதை செய்திருக்கிறார்கள் மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்ட பணத்தை செலவழித்தார்களே ஒழிய அவர்கள் எதையும் திட்டமிடவில்லை முகத்தில் அசிட் வீழ்ச்சிக்கு இலக்காகி தனது கண் பார்வையை இழந்த நபரொருவர் தொடர்பில் நாம் அண்மையில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம் அவரின் துயரை கருத்தில் கொண்டு தற்போது அவருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டப்பட்டுள்ளது சந்திரகுமார் கிருஷ்ணவதனன் முப்பத்தி நான்கு வயதான இவர் தனது மூன்று பிள்ளைகள் மற்றும் மனைவியுடன் கல்முனையில் வசித்து வருகின்றார் மேசின் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்த இவர் கடந்த வருடம் மே மாதம் தொழில் நிமித்தம் கொழும்பிற்கு வந்தார் தொழில் புரிந்த இடத்தில் அசிட் வீச்சு தாக்குதலுக்கு இலக்கான கிருஷ்ணவதனன் பின்னர் சத்திர சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது இரண்டு கண்களும் முற்றாக சதையினால் மூடப்பட்டன முகத்தில் அசிட் தாக்குதலுக்குள்ளான சந்திரகுமார் கிருஷ்ணவதனன் தொடர்பில் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் நியூஸ் பஸ்ட் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது கிழக்கின் கரங்கள் என்ற அமைப்பின் மூலம் இவருக்கான வாழ்வாதார உதவியாக சிறுகடை ஒன்று அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் நிறைய கணக்க பேர் வந்து உதவி செஞ்சாங்க உதவி செய்யாத இல்ல நிறைய பேர் உதவி செஞ்சு வெளிநாடுகள் எங்களை புள்ளியெல்லாம் கொண்டு வந்து உழைச்சி சம்பாதிக்க கூடியதாக ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சில்லற கடை ஒன்று தொடர்ந்து தந்திருக்கிறாங்க முதலாவதா வந்து இதுக்கு நாங்க நன்றி சொல்லணும் வந்து சக்தி டிவிக்கு ஏன்னா இப்படி ஒரு குடும்பம் வந்து அவல நிலையில் இருக்கின்றத எங்க சமூகத்துக்கு எடுத்து காட்டுறது வந்து சக்தி டிவி தான் நாங்க சக்தி டிவி கூட பார்த்து தான் அவங்களை நேரில் போய் சந்திச்சு என்ன மாதிரி உதவி செய்யலாம் எல்லாம் ஒரு திட்டமிட்டு இந்த இன்றைக்கு இந்த நிறைவேற்றிருக்கிறான் எவ்வாறாயினும் தனக்கு கண் பார்வை மீண்டும் கிடைக்காதா தனது உறவுகளை மீண்டும் காண்போமா என்ற இயக்கத்துடன் காத்திருக்கின்றார் சந்திரகுமார் கிருஷ்ணவதனன் ஹப்புதலை தங்கமலை தோட்டத்தில் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் இன்று மாலை இடம்பெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு உவா மாகாண தமிழ் கல்வி அமைச்சர் செந்தில் தொண்டமான் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்திருந்தார் அந்த மீட்டிங்ல எஸ்பி திசா நாயக்க அமைச்சர் அவர் உடனே மைக்கில் பேசுறாரு ஹட்டன்ல கூடுதலா போதை பொருள்கள் வந்துருச்சு இந்த போதை பொருள் வந்து கஞ்சா குடு இது எல்லாம் வந்துருச்சு ஜனாதிபதி வச்சுக்கிட்டு பேசுறாரு இது உடனடியா இத வந்து தடை செய்யறதுக்கு ஜனாதிபதி இதுல தலையிடணும் ஏன்னா இதுக்கு சில அமைச்சர்கள் உடன்துணையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சத்தம் போட்டு பேசுறாரு அட்டன்ல போதை பொருள் குடு வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னிருக்காரு ஒரு அமைச்சர் சரியா யார் அந்த அமைச்சர் சரி ஓகே அது மக்களோட கருத்து சரி மறுநாள் டி பேப்பர்ல பார்த்தா இலங்கையில மொத்தம் தொண்ணூறு அமைச்சர் மேல இருக்கிறாங்க யாருக்கு அந்த தொப்பி சேர்ந்து அவங்க தானே போட்டுக்கணும் 
நீங்க சொன்ன அமைச்சர் கத்துறாரு அவங்களேட்டாங்க <laughs> 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 மொரட்டுவ மாநகர சபையின் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மேற் வேட்பாளர் சேனக்க தமயந்தர் மற்றும் பட்டியல் உறுப்பினர் சுரேன் சந்திரா ஆகியோர் பிரசார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் கடந்த ஆட்சியின் போது மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் எங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவருடன் இருந்த அந்த நகரசபை பிராதேச சபைகள் இருந்த தலைவர்கள் எவ்வளவு தூரம் அவர்கள் மோசடிகள் செய்து நிதி மோசடிகள் செய்து மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டு அநியாயங்கள் செய்தார்கள் இந்த நல்லாட்சி மூலியமாக ரொம்ப வித்தியாசங்கள் மாற்றங்கள் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதை இன்னும் எடுத்து செல்வதற்கு எங்களுக்கு முரட்டையில் இருக்கின்ற மக்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு உதவி கூறணும் மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்கு சுயேட்சை குழுவில் போட்டியிடும் உதயகுமார் உதயகாந்த் தலைமையிலான குழுவினர் தாய்மடுவில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்கு சுயேட்சை குழு ஐந்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் இன்று திராய் மடுவிற்கு சென்றனர் மின்விளக்குகள் எரி ஒழுங்காக எரிவதில்லை தமக்கு அதனால் அசௌகரியம் ஏற்பட்டிருப்பதாக எம்மிடம் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இப்பகுதியில் சிறுவர்களுக்கான ஒரு விளையாட்டு பூங்கா ஒழுங்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதும் குறைபாட்டினை எமக்கு தெரிவிக்கின்றனர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போன்ற கட்சிகளை உருவாக்கியதில் ஊடகவியலாளர்கள் பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றார்கள் என்று பேச்சளவில் தான் கருத கூறப்படுகின்றனவே தவிர எமது ஊடகவியலாளர் சார்பாக ஒரு மறைந்த ஊடகவியலாளர்கள் சார்பாக அது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சிவராம் போன்ற ஊடகவியலாளர்கள் சார்பாக எந்த ஒரு பூங்காவும் இதுவரையில் அமைக்கப்படவில்லை நாங்கள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு வெற்றி பெறும் இடத்து இப்பகுதியிலே மறைந்த ஊடகவியலாளர் சிவராம் அண்ணனின் பெயர் சூடிய வகையிலான ஒரு பூங்காவை நாங்கள் இந்த இடத்தில் அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னெடுப்போம் என்பதை இத்தருணத்தில் நான் கூறி ஆயிரம் ரூபா காசும் அறப்போத்தல் சாராயம் என்ற துணிப்பொருளில் பல பழம்பொருந்திய கட்சிகள் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரங்களை நடத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் தங்களது வாக்குகளை பணம் கொடுத்து கேட்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு ஊழலற்ற மாநகர சபை உருவாக்குவார்கள் என்பதை ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அண்மையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் வந்த போதும் ஒரு பார்சல் சோறும் ஆயிரம் ரூபாய் காசு என்ற வகையில் லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோன்று இபிடிபி கட்சியினரும் அதேபோன்று இதே பாணியில் மக்களை பணத்து பணத்திசைக்கு தள்ளுகின்ற நிலை தான் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நாவலப்பிட்டி நவதீஸ்வர பகுதியில் அறுபத்தி ஐந்து வயதான பெண் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் தனிப்பட்ட தகராறின் போது உறவினர் ஒருவரால் பொல்லால் தாக்கி காயமடைந்த நிலையில் இந்த பெண் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்றிரவு உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் சந்தேக நபர் பிரதேசத்திலிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை நாவலப்பிட்டி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஹட்டன் காசர் டி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பெண்ணொருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய இன்று முற்பகல் சடலம் மீட்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் நீதவான் விசாரணைகளின் பின்னர் சடலம் கிளங்கன் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக போலீசார் கூறினர் லொதண்டி தோட்டத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயதான யுவதி ஒருவரின் சடலமே நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது யுவதியின் மரணத்திற்கான காரணம் இதுவரையில் கண்டறியப்படவில்லை ஹட்டன் போலீசார் சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன் துறை இளவாளை பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்த யுவதியின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது திருமணமாகியுள்ள இருபத்தி மூன்று வயதான பெண் ஒருவரே உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் கூறினர் குறித்த பெண் வீட்டிற்குள் விழுந்து கிடந்த நிலையில் கணவரால் வைத்தியசாலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார் இதன்போது பெண் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் கூறினர் தெள்ளிப்பள்ளை ஆதார வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது சடலம் மீதான பிரேத பரிசோதனை நாளை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது இளவாளை போலீசார் சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் மன்னார் ஜிம்ரூ நகர மக்கள் வீட்டு திட்ட வசதி இல்லாமையினால் பெரும் அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர் மன்னார் ஜிம்ரூன் நகரில் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு முன் மேல் குடியமர்த்தப்பட்ட சுமார் இருநூற்றி எண்பது மீனவ குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இதுவரை இங்கு முப்பத்தி எட்டு குடும்பங்களுக்கே நிரந்தர வீடுகள் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஏனையவர்கள் தற்காலிக இருப்பிடங்களிலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனா்
இத்தனை வருஷமா அந்த காணியில நாங்க பன்னெண்டு வருஷமா வசதி கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எந்த நடவடிக்கையமும் எந்த இதுவும் இல்ல காலகாலமா அந்த தண்ணியில வந்தா பள்ளிக்கூடத்துக்கு தான் எங்களை கொண்டு போய் நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அந்த அளவுல எங்களுக்கு கஷ்டம் புள்ளையில இருந்த தண்ணியில இருந்து அனாதையா தண்ணிக்குள்ள வெள்ளத்துல போகும் வரும் அந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் நாங்க எத்தனை காலமா இப்படியே இருக்க போறோம் எங்களுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லணும் ஏன்னா இது ஒரு தாழ்ந்த பிரதேசம் கூட இங்க மழை வந்தா எல்லாம் இருக்கல அது வெள்ளம் நாங்க வேற இடத்துல இடம் பெயர்ந்து போய்தான் இருந்து வாருனாங்க அதோட வீட்டு திட்டம் வந்தா புள்ளி அடிப்படையில என்று சொல்லி நாங்க புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டு போவோம் மன்னார் ஜிம்ப்ரு நகர் மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் மன்னார் பிரதேச செயலாளரை தொடர்பு கொண்டு வினவினோம் புள்ளி அடிப்படையில் வீட்டுத் திட்டம் வழங்கப்படுவதாகவும் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு வீட்டுத் திட்டம் பற்றாக்குறையாகவே உள்ளதாகவும் இந்த வருடம் மீண்டும் வீட்டுத் திட்டம் கிடைக்க பெற்றால் இப்பகுதி மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு எட்டப்படும் என அவர் தெரிவித்தார் இத்துடன் நியூஸ் பெஸ்ட் இன்றைய நாளுக்கான அனைத்து பிரதான செய்தி அறிக்கைகளும் நிறைவு பெறுகின்றன நாளை நாளும் இணைந்து கொள்ளுங்கள் நியூஸ் பெஸ்டின் செய்தி அறிக்கைகளுடன் வணக்கம்